성경 66권 각 권별 시작과 끝 이야기를 알고 연결하면 성경 이야기가 쉽고 재미있습니다. 창세기 시작은 천지창조이며 끝은 요셉의 유언입니다. 출애굽기 시작은 모세가 갈대상자를 탄 이야기이며 끝은 성막을 하나님께 봉헌하는 이야기입니다. 레위기 시작은 다섯 가지 제사이며 끝은 서원 예불의 값을 정하는 이야기입니다. 민수기 시작은 신의 광야에서의 인구조사이며 끝은 슬로부앗의 날법입니다. 신명기 시작은 모압 평지에서 두 달간 율법을 교육하는 것이며 끝은 느보산에서의 모세의 죽음입니다. 여우수아 시작은 여우수아를 향한 하나님의 명령 요단강을 건너가라 이며 끝은 요셉의 뼈를 세겜에 장사하는 이야기입니다. 사사기 시작은 유다지파와 시므온지파의 땅 정복이며 끝은 베냐민지파의 쇠락과 총애의 결정 이야기입니다. 루키 시작은 나오미 집안이 모압으로 이주하는 것이며 끝은 보아스의 족보입니다. 3일 상 시작은 한나의 기도이며 끝은 80세 된 사울의 자결입니다. 사무엘하 시작은 사울 죽음에 대한 다윗의 애가이며 끝은 다윗의 아라우나 타장마당 제사입니다. 열왕기상 시작은 솔로몬 왕의 죽이이며 끝은 아람과의 전쟁에서 아합이 죽는 이야기입니다. 열왕기하 시작은 엘리아와 아하시아 왕이 만난 이야기이며 끝은 남유다의 멸망입니다. 자먼 시작은 다윗의 아들 솔로몬의 자먼이며 끝은 르무엘 왕의 어머니의 훈계입니다. 아가 시작은 솔로몬과 술람미 여인의 만남이며 끝은 사랑은 죽음보다 강하다는 솔로몬의 이야기입니다. 전도서 시작은 해 아래 모든 수고가 헛되다는 것이며 끝은 청년의 때 창조주를 기억하라는 솔로몬의 당부입니다. 욕기 시작은 하나님의 자랑 욕 이야기이며 끝은 친구들을 위한 욕의 기도입니다. 시편 시작은 복 있는 사람의 길이 무엇인지 알려주는 것이며 끝은 호흡이 있는 자마다 찬양하라는 이야기입니다. 아모스 시작은 각 나라의 서너 가지 죄를 지적하는 것이며 끝은 남은 자들이 본토의 심길이라는 예언입니다. 호세아 시작은 호세아와 고멜의 결혼 이야기이며 끝은 극률의 하나님께 돌아오라는 호세아의 절규입니다. 요나 시작은 다시스로 향하는 배에 오른 요나 이야기이며 끝은 박릉쿨 비유를 통해 하나님의 마음을 깨달은 요나 이야기입니다. 이사야 시작은 남유다와 예루살렘에 대한 계시이며 끝은 새하늘과 새 땅에 대한 하나님의 약속 선포입니다. 미가 시작은 사마리아와 예루살렘에 관한 묵시이며 끝은 남은 자의 허물을 사하시는 하나님을 찬양하는 이야기입니다. 스바냐 시작은 여호와의 날이 가까이 왔다는 스바냐의 외침이며 끝은 그날의 남은 자가 명성과 칭찬을 얻게 되리라는 하나님의 약속 선포입니다. 하박국 시작은 악인의 형통에 대한 하박국의 질문이며 끝은 구원의 하나님을 찬양하는 하박국의 찬양입니다. 나움 시작은 느누에 대한 중앙 경고이며 끝은 피해성 느누에가 황무할 것이라는 나움의 예언입니다. 요엘 시작은 이스라엘의 임박한 환란을 메뚜기와 황충을 통해 비유하는 이야기이며 끝은 그날에 대한 예언입니다. 예레미야 시작은 예레미야가 선지자로 부름받은 이야기이며 끝은 예루살렘 성전이 불타는 이야기입니다. 예레미야 애가 시작은 밤새도록 애곡하는 예레미야이며 끝은 우리의 날을 다시 새롭게 하사 예적 같게 하옵소서라는 예레미야의 기도입니다. 오바디아 시작은 에돔이 별 사이에 깃들일지라도 거기에서 끌어내리라 라는 하나님의 말씀이며 끝은 나라가 여호와께 속하리라는 선포입니다. 역대상 시작은 아담과 아브라함의 족보이며 끝은 성전 건축을 위한 다윗의 예물 준비 이야기입니다. 역대야 시작은 솔로몬의 기본 산당 번제이며 끝은 고레스의 예루살렘 성전 건축 명령입니다. 에스겔 시작은 그발강가에서 에스겔이 부름을 받는 것이며 끝은 모든 지파대로 땅을 나누게 된다는 예언입니다. 다니엘 시작은 다니엘의 바벨론 1차 포로이며 끝은 다니엘의 마지막 때에 대한 예언입니다. 에스라 시작은 고레스의 예루살렘으로의 귀한 명령이며 끝은 에스라의 제사장 개혁 이야기입니다.
학계 시작은 성전 건축의 시기가 이미 지났다고 외치는 학계 이야기며 끝은 수룩바벨을 인장으로 삼으신다는 하나님의 약속입니다. 스카리아 시작은 너희 조상들을 본받지 말라는 스카리아의 외침이며 끝은 열국의 남은 자가 초막절을 지킬 것이라는 예언의 말씀입니다. 에스더 시작은 아수에로의 잔치이며 끝은 보림절이 제정되었다는 이야기입니다. 느헤미아 시작은 느헤미아의 금식기도이며 끝은 느헤미아의 안식일 개혁 이야기입니다. 말라기 시작은 하나님의 사랑 고백이며 끝은 아버지의 마음과 자녀의 마음을 위해서 선지자 엘리아를 보내시겠다는 하나님의 약속입니다. 마태복음 시작은 아브라함과 다윗의 족보이며 끝은 예수님의 지상명령입니다. 마가복음 시작은 요단강에서의 세례 요한 이야기며 끝은 예수님께서 하나님 우편에 좌정하시는 이야기입니다. 누가복음 시작은 세례 요한의 출생이며 끝은 예수님의 승천입니다. 요한복음 시작은 태초에 말씀이 계시다는 요한의 증언이며 끝은 부활 후 제자들과의 조찬 이야기입니다. 사도행전 시작은 예수님의 승천이며 끝은 죄수 신분이 된 바울의 로마 도착 이야기입니다. 데살로니가 전서 시작은 마게도냐와 아가야의 모든 믿는 자의 자랑 데살로니가 성도 소개이며 끝은 주의 강림을 강조한 것입니다. 데살로니가 후서 시작은 환란 중에 인내와 믿음을 지닌 데살로니가 교회를 격려한 것이며 끝은 규모 있는 신앙생활을 강조한 것입니다. 갈라디아서 시작은 다른 복음은 없다 오직 그리스도 복음만 있다는 바울의 선언이며 끝은 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있다는 바울의 고백 이야기입니다. 고린도 전서 시작은 고린도 교회를 향한 안부이며 끝은 예루살렘 교회 성도를 위한 연보를 강조한 것입니다. 고린도 후서 시작은 고린도 교회를 향한 안부이며 끝은 고린도 교회로 세 번째 갈 것을 밝히는 이야기입니다. 로마서 시작은 로마 성도들에게 안부를 묻는 것이며 끝은 바울의 동역자들에게 서로 문안하는 것입니다. 에베소서 시작은 바울의 창세전 하나님의 예정을 찬송하는 것이며 끝은 특별히 너희를 위로하기 위해 투기고를 보낸다는 이야기입니다. 빌리뽀서 시작은 빌리뽀 성도를 위한 기쁨의 감사와 간구이며 끝은 에바브로 디도 편에 보낸 선물에 대한 감사입니다. 골로새서 시작은 에바브라에 대한 공감 이야기며 끝은 투기고와 오네시모를 보낸다는 이야기입니다. 빌레몬서 시작은 빌레몬에 대한 칭찬과 감사이며 끝은 빌레몬을 형제로 부르며 오레시모를 부탁하는 이야기입니다. 디모데 전서 시작은 믿음의 아들 디모데에게 주는 교훈이며 끝은 믿음의 선한 싸움을 싸우라는 바울의 당부입니다. 디도서 시작은 그레데의 디도를 남겨둔 이유를 밝힌 것이며 끝은 디도에게 니고볼리로 급히 올 것을 부탁하는 내용입니다. 디모데 후서 시작은 외조모 로이스와 어머니 윤닉의 디모데 가족 이야기며 끝은 디모데에게 어서 속히 오라는 부탁입니다. 히브리서 시작은 구약의 선지자들 이야기며 끝은 영문 밖으로 예수님께 나가자는 것입니다. 야고보서 시작은 흩어져 있는 열두지파에게 무난하는 것이며 끝은 의인의 간구는 역사하는 힘이 크다는 선언입니다. 베드로 전서 시작은 부활의 소망을 찬송하는 것이며 끝은 함께 장로된 자들에게 주는 권면입니다. 베드로 후서 시작은 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알고 있다는 것이며 끝은 성경을 억지로 풀지 말라는 경고입니다. 유다서 시작은 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라는 당부이며 끝은 의심하는 자들을 극률이 여기라는 것입니다. 요한 일서 시작은 하나님과의 사귐이 무엇인지를 알려주는 것이며 끝은 그리스도 안에서의 영생을 우리에게 알게 하신 이야기입니다. 요한 이서 시작은 어느 부녀에게 전하는 서로 사랑하라는 당부이며 끝은 가서 대변하기를 원한다는 사도 요한의 소망입니다. 요한 3서 시작은 가이오에 대한 축복이며 끝은 속히 보기를 바라는 사도 요한의 소망입니다. 요한 계시록 시작은 반모섬으로 요한을 찾아오신 예수님 이야기이며 끝은 속히 오리라고 강조해 주신 예수님의 약속입니다. 성경 한 권이면 충분합니다. 와우! Genesis begins with creation and ends with Joseph's will. Exodus begins with the story of Moses riding the papyrus basket and ends with making God's tabernacle. 
Leviticus begins with the five offerings and ends with deciding the price of the offering. Numbers begins with the census and ends with the law of Jello Fihadis daughters. Deuteronomy begins with the educating of the laws on the plains of Moab and ends with the death of Moses on Mount Nebo. Joshua begins with God's command to Joshua to cross the Jordan River and ends with burying the bones of Joseph in Shechem. Judges begins with the conquering of the land by the tribe of Judah and Simeon and ends with the decline of the tribe of Benjamin and decisions of the assembly. Ruth begins with Naomi's family moving to Moab and ends with the genealogy of Boaz. 1 Samuel begins with Hannah's prayer and ends with Saul's suicide at the age of 80. 2 Samuel begins with David's song of lament regarding Saul's death and ends with David's offering at Aruana's threshing floor. 1 Kings begins with the ascent of Solomon and ends with the death of Ahab. 2 Kings begins with the meeting between Elijah and King Ahaziah and ends with the fall of South Judah. Proverbs begins with the words of Solomon and ends with the discipline of King Lumiere's mother. Song of Songs begins with Solomon meeting the Sulamite woman and ends with Solomon's story that love is stronger than death. Ecclesiastes begins with the teaching that all is in vain and ends with Solomon's advice to know your Creator from the days of your youth. Job begins with God's boasting of Job and ends with Job's prayers for his friends. Psalms begins with the teaching on the life of the blessed and ends with the advice for all living beings to praise God. Amos begins with the longs of each country and ends with planting Israel in their own land. Hosea begins with the marriage of Hosea and Gomer and ends with Hosea's plea for the people to return to God. Jonah begins with Jonah riding a boat to Tashishi and ends with Jonah understanding the heart of God through the vine. Isaiah begins with a revelation about Judah and Jerusalem and ends with God's promise about the new heavens and the new earth. Micah begins with the revelation about Samaria and Jerusalem and ends with praise to God who forgives the fault of lamentis. Zephaniah begins with Zephaniah's cry that God's day is forthcoming and ends with God's promise of how Lamentis will receive God's grace. Habakkuk begins with Habakkuk's question about the wickedness lies and ends with Habakkuk's pride to God. Nahum begins with the warning to Nineveh and ends with the prophecy that Nineveh will become a wasteland. Joel begins with the comparison of Jerusalem to grasshoppers and ends with the prophecy of the final day. Jeremiah begins with the calling of Jeremiah as a prophet and ends with the burning of the Jerusalem temple. Lamentations begins with the cry of Jeremiah and ends with Jeremiah's prayer. Obadiah begins with God's message about Edom and ends with the proclamation that all nations belong to God. One Chronicles begins with the genealogy of Adam and Abraham and ends with David's preparation to build the temple. Two Chronicles begins with Solomon's offering at Gibeon and ends with the command of Cyrus to build the Jerusalem temple. Ezekiel begins with the calling of Ezekiel and ends with the prophecy that all tribes will be given their lands. Daniel begins with the first round of captives being taken to Babylon 
and ends with Daniel's prophecy about the end. Ezra begins with Cyrus's command to send the captives back to Jerusalem and ends with the reformation of priests by Ezra. Haggai begins with Haggai's cry that the time to build the temple has passed and ends with God's promise to make Zerubbabel his seal. Zechariah begins with Zechariah's cry to be like their ancestors and ends with the prophecy for survivors of all nations to keep the festival of tabernacles. Esther begins with the party of Jaxis and ends with the festival of Purim. Nehemiah begins with Nehemiah's fasting prayer and ends with Nehemiah's reformation of Sabbath. Malachi begins with God's confession and ends with God's promise to send Elijah. Matthew begins with Abraham and David's genealogy and ends with Jesus' great commission. Mark begins with John the Baptist baptizing people in the Jordan River and ends with Jesus seated next to God's throne. Luke begins with the birth of John the Baptist and ends with Jesus' ascent to heaven. John begins with John's revelation that in the beginning there was God's word and ends with the gathering of the disciples after Jesus' resurrection. Acts begins with Jesus' ascent to heaven and ends with Paul arriving in Rome as a prisoner. 1 Thessalonians begins with the introduction of believers in Thessalonica, the pride of all believers in Macedonia and Achaia, and ends with the emphasis on the second coming of Jesus. 2 Thessalonians begins with Paul's encouragement to the church members and ends with the emphasis on a balanced life of faith. Galatians begins with Paul's proclamation about the faith centering on Jesus and ends with Paul's confession that Jesus lives in us. 1 Corinthians begins with Paul's greeting to the church and ends with the emphasis about the giving to Jerusalem church. 2 Corinthians begins with Paul's greeting to the church and ends with Paul's plan to visit Corinth for the third time. Romans begins with Paul's greeting to the church and ends with Paul's greetings to his fellow workers. Ephesians begins with praising God before creation and ends with Paul's plan to send Tychicus to the church. Philippians begins with Paul's greeting and thanks to the church and ends with Paul expressing gratitude for the gift sent with Epaphroditus. Colossians begins with empathy for Epaphras and ends with a plan to send Tychicus and Onesimus. Philemon begins with Paul's words of pride about Philemon and ends with the request for Philemon to accept Onesimus as his brother in Christ. 1 Timothy begins with Paul's words to Timothy, his son in Christ, and ends with Paul's request to Timothy to continue fighting the righteous fight. Titus begins with the reason Titus was left in Crete and ends with a request for Titus to come to Nicopolis. 2 Timothy begins with the story of Timothy's family and ends with Paul's request for Timothy to hurriedly come and visit him. Hebrews begins with the story of the Old Testament and ends with telling the people to go to Jesus outside the camp. James begins with greetings to the disciples who were scattered and ends with the power of the prayer of the righteous. 1 Peter begins with praise about the resurrection and ends with the exhortation given to the elders. 2 Peter begins with Peter saying that his body will soon be put aside and ends with a warning not to distort the Bible. 
Jude begins with the request to fight the righteous fight and ends with compassion towards those who were uncertain. 1 John begins with what it is to get to know God and ends with what it is like to gain eternal life. 2 John begins with a request to love one another and ends with John's wish to meet face to face. 3 John begins with a blessing towards Gaius and ends with John's hope to meet with Gaius face to face. Revelation begins with Jesus visiting John on the island of Patmos and ends with Jesus' promise that he will come again. The Bible as one story is holy enough in our lives.